Ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Biyernes tayo ngayon, June 12, Independence Day 2015. Nang ating mga balita, Pangulong Noynoy Aquino nagpahapyaw na inindorso si Sekretary Marrojas para sa 2016 elections kasabay ng Independence Day celebration dyan sa Iluilo. Ilang grupo ng alampag sa Chinese Embassy dahil sa isyo ng West Philippine Sea kasabay din yan ang pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Vice President Binay, walang sama ng loob sa pagtanggi ni, ni Pangulong Noynoy Aquino na iindorso siya sa darating na halalan. Sa balitang sports sa NBA, Golden State Warriors na itablang serye sa tuto sa NBA Finals sa home court mismo ng Cleveland Cavaliers. Samantala, isdang Pasca, dahilan daw ng paglaganap ng sakit sa tiyan ng mga residente sa dalawang bayan doon sa Ilocosur. Sa lalawigan ng Pangasinan, Ginang natagpo ang patay sa ilalim ng kanyang kama na may mahigit sa anim na pong saksak sa kanyang katawan. International News, Amerika muling nanawagan sa China na itigil na reclamation activities sa South China Sea pero handa raw sa military cooperation sa Beijing. Sa showbiz Pinay, finalist na sa top 3 na ng Asia's Next Top Model matapos na makalusot sa elimination round habang free concert ng ilang local artist kaugnay ng Independence Day inaabangan na sa Luneta Park. Nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati ang inyong anchorman si Bombo June Descat ngayon sa detalye ng ating mga balita Mag-i-update tayo dyan sa ginanap na selebrasyon ng uh, araw ng kalayaan dyan sa Iloilo kung saan nandun mismo ang Pangulong Noynoy Aquino at kanina nga po ay uh, nagpahapyaw ang Pangulong Noynoy sa kanyang pag-indorso kay uh, Sekretary Marwa sa darating na halalan. Directamente live mula pa rin sa Iloilo, nandun si Bombo Raymond din. Asa Bombo Raymond. Okay, muli. Uh, Maraming salamat na ganda ng araw dyan sa Metro Manila, Bombo Zone, Bombo Radio Pulubis. Sa mga sasari ito, ay nakukla ang ginawa sa Bansyon dito sa Iloilo City sa ikasandahan at labing ikitong anibasaryo ng Bombo Raymond. Okay, ulitin natin. Siguro tatawag kami muli dyan sa'yo. Medyo hirap talaga yung uh, signal natin uh, dyan sa'yo. Stand by, stand by, uh, Bombo Raymond Tinaza. Unahin ko siguro ang Bombo Radio Iloilo sapagkat ang uh, mga lokal na opisyal doon sa Iloilo ay ipinagmamalaki po ang uh, kanilang lalawigan dahil daw sa pagkakaisa dyan sa kanilang uh, selebrasyon ng Independence Day. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Ipinagmamalaki ngayon ng mga Ilonggo na naging sentro ang Iloilo sa bihirang pagkakataon sa selebrasyon ng kalayaan ng bansa. Umaga pa lang kanina halos napuno na ng tao ang bayan ng Santa Barbara, Iloilo para maging bahagi ng kasaysayan. Sa naging mensahe ni Iloilo Governor Arthur Defensor Sr., itinuturing nito na greatest thing na nangyari sa Iloilo ang pagdaraos ng Independence Day na hindi aniya sumagi noon sa kanyang isip na mangyayari. Kasabay ng pagunita ngayong araw ng kalayaan ng bansa, ipinaalala ng gobernador na ang paggamit ng kalayaan ay simula pa lamang ng marami pang laban para makamit ang tagumpay at ang inaasam na kaunlaran para sa bansa. Ipinagmalaki naman ni Senate President Franklin Drillo sa buong bansa ang Iloilo bilang resulta aniya ng nagkakaisa ng mga leader na posible ring mangyayari sa buong bansa kung ang lahat ay magtutulungan. Kinilala naman ni Pangulong Binigno Aquino III ang papel ng mga ilonggo sa pangunguna sa pakikipaglaban na aniya dapat ipagpapatuloy pa rin hanggang ngayon ngunit hindi na laban sa mga dayuhan kundi sa korupsyon at katiwalian. Una dito, pasado alas 8 kaninang umaga ng pinangunahan ni Pangulong Aquino ang flag racing ceremony sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo. Ngunit bago nito, pinangunahan muna ng Pangulo ang wreath laying ceremony sa bantayog ni General Martin Delgado. Matapos magbigay ng mensahe, dumiretso na sa bagong renovate na Iloilo Provincial Capital o Casa Real di Iloilo ang Pangulo. 
doon isa-isang we welcome ang mga ambassadors at foreign diplomats kasama na ang matataas na opisyal ng bansa pati na ang mga naglalakihang pangalan sa larangan ng negosyo isa na dito ang chief executive officer ng Bombo Radio Philippines at chairman of the board ng Florete Group of Companies na si Dr. Rogelio Florete at ang nag-iisang local media na imbitado na si Bombo Ted Aujero Francia para sa Bondinur. Sa kabila naman ng ipinapatupad na mahigpit na siguridad, nakalusot ang isang rally estat ng pwesto sa fountain area sa harap mismo ng venue ng Vendinur at naglabas ng placard na nagsasaad ng protesta laban sa Pangulo ngunit kagad ring napaalis ng mga otoridad. Sa ngayon, unti-unti nang nag-aalisan ang mga bisita habang ang iba naman ay nananatili pa at nakikipagkwantuhan sa kasamang mga opisyal. Dahil inaasahan na marami pang bisita ang mananatili sa Iloilo hanggang bukas pa ang pagpapatupad ng mahigpit na siguridad na pinangungunahan ng Iloilo City Police Office at Iloilo Police Provincial Office. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Ani Dela Cruz nagulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Pasta Radio, Bombo! Balikan natin ang linya ni Bombo Raymond Tinasa, live uh, dyan sa Iloilo. Bombo Raymond! Okay, muli maraming salamat. Magandang tanghali, uh, Bombo June. Sa mga sandaling ito ay uh, tapos na yung uh, Van Dinor na pinangunahan ng Pangulo Kino. At uh, magandang siyaksihan ni uh, Bombo Ted Francia sa loob mismo na Casa del... Uh, dito sa may uh, renovated capital ng uh, Iloilo. At kanina ay... Uh, Uh, marami ang uh, ika nga, mga mensahe bitaw ng Pangulo Aquino pero ang isa sa mga nakakuha ng ating mga pansina ay yung kanyang bagamag walang direkta pero tahasan at misto na lang inendorso ngayon ni Pangulo Aquino ang uh, pagiging standard bearer nitong si Interior Secretary Marujas sa dating na alalan sinabi ng Pangulo Aquino sa kanyang mensahe kasabay ng uh, pagdiriwang ng araw na kalayaan na si Sekretary Rojas daw ay uh, ko alam ang kanyang pag-uutos ay kanya na ayaw uh, at napagutagumbayan ang uh, sinabi pa ng Pangulo Aquino na diwa na daw siya na alam na kanya ay sabihin uh, ay uh, may kanyang itong si Sekretary Rojas uh, na magawa uh, sa ayaw sa kanyang kagistuhan at uh, bagamat noong mga nagdamang araw ay uh, may ingat at uh, hindi nagpapahayag Ngayon ito ang mga eh, pag-endorso, pag-kilala ang Pangulo Aquino. Ngayon ay medyo nagbibigay na ng liwanag kung sino nga ang ilang mga maaring pambato sa halalan. Pakinggan natin, bumuti yun yung naging uh, pag-iwasig ng uh, Pangulo Aquino. Ano naman po rin yung itong tunay na anak ng Panay Island na si Secretary Mar ang nangura sa pagsusunod nito. Naayon po nang nabangit na. Alam natin kapag inatas natin tam tamunuan ng isang maroa sa isang proyekto programa, asahan mo magtatagumpay po ito. At sa ilang nagkularang din sa naunang report ng Bombo Radio Iloilo sa mensahe ng Pangulo Aguino, kanyang inalala yung kanyang pagiging hesitant na candidate noon noong 20 elections hanggang sa siya inanalo nga, nagkuha ang supuro ng taong bayan, At uh, tulad daw sa revolusyon, ay kanya sinimulan yung reform agenda na itanin ng buti na magbabago na uh, daw ay unti-unti ng uh, inadamasa at inaani ng sambayanan. Halimbawa na dito yung mga pangyari, mga development dito sa Iloilo. Sinabi rin ang Pangulang Ino na para magpatuloy yung mga naramdamang mga pagbabago ay kailangan lang magbigkis magkaisa para sa naturang pagundada. Huli ang bahagi ng bahagi ng Pangulo. Alam natin bigyan mulang ng tamang pagkakataon ng Pilipino, ipapakita niya ang kagalingan sa lahat ng larangan. Ang panawagan na lang sa ating ngayon, manatiling nagbibikis para itagunod ang kapakanan ng kapwa, lalo na ng mas nangangailangan. Nangay gawin natin gabay ang nakaraan, isa buhay ang mga aral na ating natutuan sa kasalukuyan upang marating natin ang inaasam nating patutunguhan. Magandang araw po at maraming salamat sa ilang. Yan, Bobo June, yung naging buhod ng uh, Independence Day message ng Pangulo. So, ika nga nga kanina, kita-kits, or uh, mag-ira tayo ng uh, pagdiriwang muli ng uh, araw na kalayaan sa bahagi naman ng Mindanao next year. So, kanina pala, ay nagkaroon tayo ng pagkataon na mag-ausap ito si Ambassador Zhu ng uh, China at siya sinabi, dahil nga, merong pasaring itong si Pangulo Kim sa kanyang uh, bandero message to organize sa uh, 
instability sa region. Sinabi niya na kung ano daw ang sinabi ng Pangulo ay uh, susunod naman ang China. Kaya matil daw na magkaibigan ng Pilipinas at China sa mabila ng tension sa West Philippine Sea. Sinabi rin ang ambassador na kung mayroong pahayay ng mutual respect ang uh, Pangulo, siya rin daw ay kaya respeto ang uh, Pilipinas. So wala masabi na ikaw nga magkaiwas na posisyon mo mula. So medyo uh, diplomati yung naging pahayay ng dalawang mga leader kaya nila lang bobo dyan. Okay, so talagang nakakuha ng atensyon yung uh, sinasabi mong uh, pasaring at papuri niya kay Pangulong, uh, kay, Min, uh, kay Secretary Marroas kasi kahapon lamang tinanggihan niya si Vice President Binay kaya may medyo nakaagaw pansin ito. Oo, oh, eh mm. ngayon lalo pa uh, yung Ilonggo Group, yung uh, sa Pangulo ni uh, Pangulo ni Sir Special Family Drillon, ito si mm. Governor Art Defensor, ay talagang kung ano lamang ay sila na yung formal na magdignara ng uh, pagiging pambato nila itong si Secretary Rojas so, dahil nga sa oh. kung politikang pag-uusapan medyo malapit na sa anggulo na si, mag si Secretary Marojas yung magiging tatakbo na standard bearer yan yung medyo lumalabas ngayon so kinakausap ng Pangulong Noynoy Aquino si Senadora Grace po nakadalawang beses na at sinabi ng Pangulong Noynoy kakausapin pa niya si, Sen si Senador Chis Escudero so ano mangyayari dito? Oh. Oh well, may mga naririnig tayo, ito makwento ko lamang dahil hmm. may mga sources tayo sa loob okay. na merong uh, ginagawang uh, arrangement bumbun dyan, uh, may ito si Senator Grace po daw, merong uh, inalabi rin sa kanilang posisyon. Uh -huh. uh, 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 okay, kung so, sakali ay uh, siya yung maging Vice President pero maging Senate President ito si uh, Senator Chief uh -huh. uh, at maging Executive Secretary ito si Senator si Drillon. So, uh -huh. mga ganyan mga usapan. So, may mga inilalabi ito si Senator Grace po daw sa ating mga sources. Pero, ang pangulo naman sa ating uh, pangipagkwentuhan uh, sa kanya, mukhang uh, very positive siya na mabuo yung uh, ikang Marpo sa 2016 bobo dyan. Okay, so inaasahan daw yan after SONA, doon ay dideklara, eh, no? Oo, oh, after na SONA. Pero habang pumatagal, eh, lalo naman, mimili na rin kaysa paano mm. yung line-up ng uh, administration party bobo dyan. Alright, maraming salamat, Bombo Raymond. So anyway, at uh, kanina ay nag-text sa atin si Secretary Marroas, sinabi niya na the statement of the president is fixed for itself. So ayaw niya ang tatagad na. Speaks for <laughs> itself. May ibig sabihin din yun. May ibig sabihin din yun. <laughs> Galing din, ano? Sa Tagalog, yun na. Yun na mismo. O, wala nang kukontra. <laughs> Sige. Uh, anyway, so kasama pa rin si na Bombo Greg, Bombo Chamba. At si Bombo Ted at Bombo Pwede sila ng DYFM Bombo Radio Iloilo. Siya nga pala, kailan babalik si ano, Pangulong Noy Noy? Nang Maynila? Oh, may mamadol. Ngayon so, na? Kapag na, kasama mo na si Secretary Marrojas. Okay. Ngayon pa sila aayusin dyan sa Manila. O oh, sige, huwag nyo naman kalimutan yung kailangan. Oo, oh, <laughs> no, no, babalik. Si, sige. Wala si Bombo Henry lumawag. Oo, oh, wala si Manager. Wala pa yung sa Iloilo. Dito po si Bombo Raymond, tinasa na gula sa... Para sa bomba sa radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Ang ating Malacanang beat reporter, si Bombo Raymond Tinasa, tinutukan po yung uh, pagdalo mismo ni uh, Pangulong Noynoy Aquino sa Independence Day Celebration dyan sa uh, uh, lalawigan ng Iloilo. Dito sa Metro Manila, may ilang mga militanting grupo. Abay, kinalampag po yung Chinese Embassy kanina dahil po yan sa issue daw sa West Philippine Sea. May detalye si Bombo Dennis Amito. Sinamantala ng ilang grupo ang ika-117 taong kasarinla ng Pilipinas para mangalampag sa Chinese Embassy at Consular Office sa lungsod ng Makati dahil sa isyu ng pagkamkam ng uh, higanting bansa sa mga isla sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga nanguna sa aktividad ang dating senador na si Attorney Rinesa Gisag, ilang militanteng grupo, local artists at mga environmental groups. Binatikos ng mga militante ang pag-aangkin ng China sa mga lugar na sakop naman ng Pilipinas. Habang inaalmahan naman ng environmental groups ang pagsira ng mga, sa mga kurales dahil sa walang habas na reclamation activity ng naturang bansa. Dahil sa malaking aktividad bombo dyan, mga kaibigan ay isinara kanina ang kahabaan ng Hilpuyat o Buendia Avenue sa lungsod ng Makati para sa mga motorista. Maayos at payapa naman ang pagkilos ng mga ito bagamat nasa standby mode lamang ang mga tauhan ng pambansang pulisya upang bantayan kung anuman ang kahihinatnan ng mga aktividad dito. Mula sa lungsod ng Makati, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Mas Radio, Bombo! Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na!
8 days till the 12th year of Dunkin Donuts Day. Available two winning combo boxes for 299 pesos on June 20. Per DTI FTEB SPD permit number 4362 series of 2015. 8 days till the 12th year of Dunkin Donuts Day. Available two winning combo boxes for 299 pesos on June 20. Per DTI FTEB SPD permit number 4362 series of 2015. Disaster and Emergency Preparedness Maging handa sa anumang dahedya o kapahamakan sa hilang lindol Kung nasa labas habang lumilindol, magtumo sa isang ligtas na lugar na malayo sa mga bintana, mga gusali at sa mga nakabiting kawad ng kuryente Lumayo sa mga puno, mga poste at iba pang istrukturang maaaring bumagsak Kung ikaw ay nasa loob ng isang sasakyan, iparada ito sa isang ligtas na lugar malayo sa mga tulay, mga overpass at mga gusali, hintayin tumigil ang pagyanig bago luwabas ng inyong sasakyan. Kung nasa tabing dagat o dalampasigan, magpunta sa mataas na lugar para makaiwas sa posibleng tsunami. Tandaan sa ganitong panahon, kahandaan at kaalaman, susi sa kalintasan. Bombo Disaster and Emergency Preparedness mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo! At ngayon, narito na ang mga pangunahing balita. Bukas ang Pangulong Noynoy Aquino sa Substitute Bill ni Senador Bongbong Marcos para sa Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Aquino, kung maganda naman ang panukala ni Marcos, bakit hindi ito suportahan? Hinimok ng Pangulo ang Senador na isumite na sa lalong madaling panahon ang Substitute Bill na yan. Una lang, sinabi ni Marcos na hindi niya may papasa ang BBL dahil sa marami o manong kwestyon sa Konstitusyon ang panukala. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi layunin ng Pilipinas na saktan ang China sa paglabas ng dokumentaryo hinggil sa West Philippine Sea. Ngayong biyernes na ito ay uh, ilulunsad ng DFA ang karapatan sa karagatan dokumentary kasabay ng araw ng kalayan. Partikular na tututukan ng uh, 20 minutong dokumentary ang kasaysayan, ekonomiya at legal na aspeto ng pinag-aagawang teritoryo. Git ni DFA Assistant Secretary Charles Jose, ang naturang programa ay bahagi ng education campaign ng gobyerno okol sa kahalagahan ng pagprotekta ng Pilipinas sa nasasakupan nito. Naniniwala rin siyang hindi masisira ng dokumentaryong yan ang relasyon ng bansa sa China. Ipapalabas ang dokumentaryo na yan sa matataong lugar, social media at maging sa mga istasyong kukuha nito. Ginagalang ni Vice President Gigi Marbina ang pagtanggi ng Pangulong Noynoy Aquino sa hangad nitong iindoso siya sa darating na 2016 presidential elections. Ayon sa Vice Presidente, dahil nagsalita na ang Pangulong Noynoy Aquino ay gagalang nito lalo na nang sinabi ni Pinoy na tanging malinis at patas na halalan lamang ang maipapangako niya para kay Binay. Samantala, hindi rin ikinabahala ni Binay ang naging pahayag ni Senadora Grace po na hindi siya bibigyan ng pardon ni itong si Binay sakaling mapatunayang nagkasala sa kaso ng korupsyon sakaling mag ng pangulo nga si Senadora Grace Bo. Sa ibang mga balita. The Cavaliers. The Warriors. Thompson misses Curry the rebound. The putback is fouled. Here's Green. Throws it up. Hogan throws it down. The 2015 NBA, NBA Finals Update. Golden State Warriors na itabla ang serye sa NBA Finals sa home court mismo ng Cleveland Cavaliers. May detalye si Bombo Juvigala. Na itabla ng Golden State Warriors ang serye sa tuto matapos na tambakan nila ang Cleveland Cavaliers sa kanilang Game 4 sa score na 103-82 sa nagpapatuloy pa rin NBA Final. Pinangunahan ni MVP Stephen Curry at forward nila na si Andre Iguodala na kapwa nakapagtala ng 22 points. Ayon kay Steve Kerr, iniba nila ang rotation ng bola dahil sa hindi nila pinayagan pang makalamang ang Cubs mula pa noong first quarter hanggang sa pagtatapos ng laro. Halos lahat ng mga malalaro ng Warriors ay pinaglaro ni Kerr mula sa first quarter upang marito ang Cubs sa depensa na kanilang ipapagana. Natuwa naman si Kerr matapos na pumapaso ang halos lahat ng mga 3-point shots na ginagawa ng kanyang mga players na nagbunsod sa pagkakalayo ng scorers sa Cubs. Sa panig naman ng Cavaliers, 
naging hindi maganda para sa mga mahigit na 20,000 fans ng Cavaliers na nanood sa Quicken Sloan Arena dahil sa pagkatalo nila sa kanilang home court. Hindi rin pinalad si NBA superstar Lebron James matapos na nakagawa lamang ito ng 20 points at hindi siya masyado nakapaglaro dahil sa injury niya sa kanyang ulo matapos ng ito ay pumagsak at tamaan ng lente ng camera noong kasagsagan ng second quarter. Naging bida sa Cavaliers si Temo Famous Gob matapos na ito ay gumawa ng 28 points habang si Macho de la Vedova ay 10 puntos lamang at kapansin-pansin na iniinda pa rin ito ang injury na natamon ang Game 3. Babalik na sa home court ng Warriors ang Game 5 sa araw ng lunes para sa best of 7 NBA Finals kontra sa Cavaliers. Yan ang ating ulat. Bombo Juvino Galang nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Sa Naga City, sinalubong ng kilos protesta ang pagdiriwang doon ng Independence Day. May detalyang Bombo Radio, Naga. Isang taon matapos aristuhin dahil sa pagsigaw sa gitna ng Independence Day speech ni Pangulong Noynoy Aquino sa lungsod ng Naga, buo pa rin ang paninindigan ni Manuel Mijares na ituloy ang kanyang isinusulong na advokasya. Tulad ng dati, muling lumahok si Mijares sa malawagang kilos protesta ng mga militanteng grupo ngayong araw sa Bicol Region. Naging kontrobersyal si Mijares nang sumigaw ito sa gitna ng talumpati ni Pinoy noong 2014 sa Plaza 15 Martires sa lungsod. Sa panim ng Bombo Radio Naga kay Mijares, Sinabi nito na hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa sa kanyang alaala ang lahat ng nangyari. Nabatid na nagpapatuloy pa rin ang pagnig ng kasong tumults and public disturbance at direct assault na kinakaharap ni Mijares. Pagbibigay din nito, hindi naman sana siya sisigaw kung hindi siya sinakta ng mga pulis nang makita siyang nagtas ng dalang placard habang nagsasalita ang Pangulo na may nakasulat na edukasyon para sa lahat. Sa kabila nito, itinuturing pa rin ang nasabi education advocate na tagumpay ang pangyayari dahil na nagawa niya ani ang iparting sa gobyerno ang kanyang advokasya para sa libreng edukasyon. Ngayong araw, pinilitan din ni Mijares ang kanyang profile picture sa Facebook ng larawang kuha noong inaresto siya ng mga pulis. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Naga, Bombo Jordan Barsi nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Iba naman ang paraan ng pagdiriwang ng mga polis doon sa Ilocos Norte ng araw ng kalayan. May detalye ang Bombo Radio Lawan. Simple lamang, ngunit makabuluhan ang pagdiriwang ng Philippine National Police sa Locos Norte ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa Police Community Relations Office, kaninang umaga ay pinangunahan ni OICPNP Provincial Director Senior Superintendent Albert Ocon ang simultaneous flag raising ceremony sa lahat ng police station sa Lalawigan na dinaluhan ng lahat ng police at personnel. Ang selebrasyon ay may temang Kalayaan 2015, tagumpay sa pagbabagong nasimulan abot kamay na ng bayan. Matapos ang flag raising ceremony ay sinagawa ng buong kapulisan sa lalawigan ang clean up drive na tinawag na nadalos nga rubayan para itinasalon at amasakbayan na ang ibig sabihin ay malinis na kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Lawag, Bombo Gina Kabosas na gulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Kaibigan ang isdang uh, pasga daw dahilan ng uh, paglaganap ng sakit sa tiyan ng mga residente sa dalawang bayan doon sa Ilocosor. Bakit kaya may detalye ng Bombo Radio Vigan? Pinag-aaralan na ngayon sa laboratorio ng Regional Office ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sampol ng isdang pasga na umano'y dahilan ng paglaganap ng sakit sa tiyan ng mga residente sa dalawang bayan dito sa probinsya ng Ilocosur. Nag-alala na ang fishery divisions dahil gumapatunayang kontaminado ng chemical ang nasabing isda. Siguradong maapektuhan ng buwan ng mga manging isda sa bayan ng Santa at Kawayan dahil ito sa pinakamahal at pinakamabiling klase ng isda. Uno nang lumabas ang mga issue na may mga nagkakasakit na mamamayan sa nasabing dalawang bayan at sinabi ni Santa Mayor J.J. Bueno sa mga tao na iwasan muna ang pagkain sa mga naturang isda upang maiwasan ang pagkalason. Pinagbigay alam na rin ni Mrs. Lenny Kiyocho, information officer ng Bayan ng Kawayan, na may mga nagkakasakit ng tiyan dahil sa pagkain ng isdang pasga. Naniniwala naman si Regulatory Officer Benedicto Saraos na kontaminado ang pasga dahil hindi magkakasakit ang mga tao kung hindi ito kontaminado. Ang pasga ay isda na karaniwang nagmumula sa dagat at nahuhuli sa mga ilog na nasabing bayan dito sa probinsya ng Ilocosur. Para sa Bombo Network News, Bombo Ronald Taktay na guulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! 
ka ng Pangasinan, ginang natakwang patay sa ilalim ng kanyang kamang may mahigit sa anim na pong saksak sa katawan. May uh, detalye exclusive ang Bombo Radio Dagupan. Naliligo sa sariling dugo ang isang ginang nang matagpuang patay ng kanyang dalawang anak na nagtamo ng may git-anim na pong saksak sa katawan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Mismong ang dalawang minor de edad na anak ng 36 anyos na biktimang si Clarissa Vergara ang nakakita sa duguan at wala ng buhay na ginang na nasa ilalim pa ng kanyang kama sa loob ng kanilang bahay. Base sa ginawang otopsiya sa bangkay ng ginang o maabot sa anim na putatlong saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo nito kung saan ang tatlong saksak sa leeg ang kanyang ikinamatay. Nanlaban pa umano ang biktima base na rin sa nakitang mga sugat sa kanyang braso. Sa ngayon ay mayroon ang tinitignan ng kapulisan na posibleng responsable at motibo sa pagpaslang sa ginang. Kasalukuyan namang sumasa ilalim sa counseling ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang minor de edad nitong anak na nakaranas ng trauma dahil sa nakitang sinapit ng kanilang Ina. Mula rito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Sara Kayabia para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Umani ng suporta at tila maagang pag-indorso mula sa maginang sina San Juan City Mayor Gia Gomez at Senador J.V. Ejercito si Senadora Grace Po para sa anumang plano nito sa 2016 elections. Si Po ay nanguna kanina sa aktibidad sa San Juan para sa ikaisang daan labing pitong araw ng kalayaan ng ating bansa. Para kay Ejercito, naging number one si Po noong nakarang eh Election, kaya naman sana ay huwag daw nitong kalimutan ang kanilang lungsod kapag ang senadora ay nasa Malacanang na. Mas hayaga namang pag-indorso ni Gomez kay po dahil ito umano ay kinakapatid ng kanyang anak at residente pa ng kanilang syudad. Labis naman ang pasasalamat ng senadora sa inaning suporta sa mga opisyal at residente ng lungsod ng San Juan. Binigyang din ngayon ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Serino sa kanyang mensahe sa, is, sa ika 117th Independence Day celebration na dapat ipinaglalaban ang kalayaan at hindi lang baspa, basta ipinagdidiwang. Sa kanyang talumpati sa lungsod ng kalukan binanggit ng punong maestado na hindi dapat natatapos lamang sa selebrasyon ng tagumpay at sa halip ay kailangang kumilos upang ito ay mananatili at mapagyaman. Naniniwala naman si Serino na ang matagumpay na kasarinlan ay uh, ugat kung bakit may kalayaan ngayon ang hudikatura at bawat mamamayan kaya dapat kilalanin ang mga bayani maging silaman ay popular o kilala o mga tinaguriang unknown heroes. Bombo International News Bombo International News International News ang Estados Unidos ay muling nanawagan sa China na itigil na mga reclamation activities sa South China Sea pero handa raw ang uh, sila para sa military cooperation sa Beijing. Lahat ng yan may detalye si Bombo Lizel Galat. Muling nanawagan ng Amerika sa China na itigil ang reclamation sa pinag-aagawang mga teritoryo sa South China Sea. Ito ay kasabay ng pagharap ni na U.S. Defense Secretary Ash Carter at China Central Military Commission Deputy Head General Fan Chang Lung. Tiniyak ni Carter ang commitment ng Amerika para sa sustained military-to-military cooperation ng Washington at Beijing. Pero nakadepende raw ito kung gaano kahanda ang magkabilang panig na palalimin ang kooperasyon. Hindi naman pinalampas ng U.S. Defense Chief ang pagkakataon para muling ipagbigay alam sa China ang pangamba ng Amerika sa ginagawang reclamation sa South China Sea. Nanawagan din si Carter sa iba pang claimants na itigil ang reclamation at humanap ng payapang paraan para sa resolusyon ng tensyon. Samantala sa Setyembre ay mailalabas na ng Amerika ang Memorandum of Understanding sa pagitan nila ng China na naglalayong maibsan ang posibilidad ng aksidente kapag nag-operate ang mga eroplanong pandigma ng dalawang bansa. Nabatid na noong nakaraang buwan ay nagpatrolya sa reclamation ng China ang surveillance aircraft ng Amerika na walong beses binalaan at itinaboy ng Chinese Navy. Bombo Lizal Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Bombo! Showbiz Balita! Bombo! Showbiz Balita! Showbiz Balita! Ay finalist na sa top 3 na ng Asia's Next Top Model matapos makalusot sa elimination round habang free concert ng ilang local artist kaugnay ng Independence Day celebration ay inaabangan sa Luneta. May detalye si Bombo Des Kayabiyak! 
inaasahan dadayuhin ng sambayan ng Pilipino ang concert ng ilan local artists kaugnay sa ika-117 taon ng araw ng kalayaan ng Pilipinas. Simula alas 9 mamayang gabi sa Quirino Grandstand sa Maynila, maaaring makijamming sa free concert ni Narico Blanco, Paolo Santos at rapper na si Glock9. Makikipagsabayan din ang bandang Kamikaze, Itchy Worms, Pupil, Sandwich, The Dawn at marami pa. Samantala, magpapatuloy pa sa next round ng kompetisyon ng Filipina model na si Monica Santa Maria sa third season ng Asia's Next Top Model. Ito ay matapos makalusot sa elimination si Monica na ngayon ay nasa top 3 na na nasabing modeling competition. Challenge ngayon linggo ang pagrampa sa trend ng iba't ibang dekada kung saan pinili ng Pinay ang 70s trend. Makakatungga rin ni Santa Maria ang mga modelo mula Singapore at Indonesia habang na chugi sa Final Four ang pambato ng Japan. Sa nakalipas na season noong nakaraang taon, tinanghal na runner-up ang Filipina model na si Jodely Pendre mula Mandaluyong habang kampiyon naman ang mula sa Malaysia. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabya para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuhan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News, noon time edition, araw tayo ngayon ng Biernes, June 12, Independence Day, 2015. Ibigan ko lamang ang ating mga headlines, Pangulong Noynoy Aquino Pahapyao na inindorso si Secretary Maroas para sa 2016 elections kasabay ng Independence Day celebration dun sa lalawigan ng Iloil. Ilang grupo ng alampag sa Chinese Embassy, del Station ng West Philippine Sea, kasabay pa rin niya ng pagdiriwang ng araw ng kalayan. Vice President Gigi Marbina ay walang sama ng loob sa pagtanggi ni Pangulong Noynoy Aquino na iindorso siya sa darating na halalan. NBA Golden State Warriors na itabla ang series sa 2-2 sa NBA Finals sa home court mismo ng Cleveland Cavaliers. Isang uh, Pasko dahil daw lang uh, paglaganap ng sakit sa tiyan ng mga residente sa dalawang bayan doon sa Ilocos Sur. Sa Pangasinan ang kawawang ginang na tagpuang patay sa ilalim ng kanyang kama na may mahigit sa anim na pung saksak sa katawan. Sa international news, Amerika muling nanawagan sa China na itigil na ang reclamation activities sa South China Sea pero handa raw sila sa military cooperation sa Beijing. Sa showbiz naman, ang Pinay finalist na sa top 3 na ng Asia's Next Top Model matapos makalusot sa elimination round habang free concert ng ilang local artist kaugnay ng Independence Day celebration inaabangan dyan sa Luneta Park. Sa mga latest pang impormasyon, maaari niyong buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com at tutukan ang Bombo Network News sa alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi, lunes hanggang sa Sabado. Maaari niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o like kami sa Facebook, facebook.com slash Bombo Radio Philippines. Nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati. Ang inyong anchorman, si Bombo June Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Inyong napakinggan ang may init at pinakabagong mga balita sa Bombo Network News.